నమస్కారం ఈటీవీ లైఫ్ మానస ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం నా పేరు సూర్యతేజ ఫ్రీలాన్సర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్గా నేను వర్క్ చేస్తున్నాను మీరు చూస్తున్న ఇప్పుడు ఓటీటీ సినిమా ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో దీనికి వేరే లెక్క ఉండేది మూడు వందల రోజులు మూడు వందల సెంటర్లు మూడు రోజుల్లో మూడు వందల కోట్ల కలెక్షన్ దాకా ఈ సినిమా ప్రపంచం మారిపోయింది కట్టెల పోయి నుంచి మైక్రోవేవ్ ఎన్ దాకా కూ చుక్ 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 అనే ఒక రిధమిక్ సౌండ్లో మనకు మ్యూజిక్ అందించే స్టీమ్ ఇంజన్ నుంచి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్కి మన ట్రాన్స్పోర్ట్ కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ మారిపోయింది ఇదొకటే కాదు మన బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ మనీ ఆర్డర్లు పంపించే రోజుల నుంచి సెకండ్లో యూపీఐ పేమెంట్లు చేసేంత వరకు మన బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ మారిపోయింది ఈ బుక్స్ ఈ మ్యాగజైన్స్ ఈ న్యూస్ పేపర్స్ వల్ల ఒకప్పుడు ఒక రోజంతా వెయిట్ చేసి నెక్స్ట్ రోజు వచ్చే దినపత్రిక కోసం చదివితే ఆ దినపత్రికలో ప్రపంచం మొత్తం ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునేవాళ్ళు ఈ న్యూస్ పేపర్స్ ఈ మ్యాగజైన్స్ వల్ల మన రీడింగ్ సిస్టమ్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయింది ఇదొకటే కాదు మన డైలీ లైఫ్లో గత డెబ్బై ఏళ్ళలో చాలా మార్పులు మనం చూసాం ఈ మార్పులతో పాటు మనకు ముఖ్యమైన మార్పు కూడా ఒకటి చోటు చేసుకుంది అదేంటంటే మన బంధాలు అనుబంధాలన్నీ కూడా ఆర్థిక బంధాలు అయిపోయాయి నమస్కారం ఈరోజు మన కూడా ఆపిక్ ఇదే ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా మన జీవితం ఒక చాలా పెద్ద సినిమా మనం ఓటీటీ యూట్యూబ్ ఇవే కాదండి మనిషి వర్చువల్ గోడలు నాలుగు తన చుట్టూ తను కట్టేసుకున్నాడు ముందు నేను అనే గోడ కుడివైపు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎడవ వైపు వాట్సాప్ వెనకల యూట్యూబ్ అండ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సినిమానే కాదు మన జీవితం కూడా చాలా పెద్ద సినిమా ఇది డెబ్బై ఏళ్ళ సినిమా సినిమా అని నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే చిన్నప్పుడు మనం పుట్టంగానే చైల్డ్ ఏజ్ తర్వాత స్కూల్ ఏజ్ తర్వాత టీన్ ఏజ్ తర్వాత కాలేజ్ తర్వాత మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ తర్వాత జరిగేంత డ్యామేజ్ ఆ తర్వాత కొంచెం నాలెడ్జ్ ఆ తర్వాత ముగింపుగా ఓల్డ్ ఏజ్ ఇది మన డెబ్బై ఏళ్ళ సినిమా ఒక రచయిత ఒక మూడు గంటల సినిమా తీయడానికి ఒక నెల రోజులు కష్టపడితే మనం డెబ్బై ఏళ్ళ సినిమా తీయబోతున్నాం ఈ డెబ్బై ఏళ్ళ సినిమా తీయడానికి మన దగ్గర స్క్రిప్ట్ రెడీగా ఉందా మన బంధాలు అనుబంధాలు బాగుంటే మన ఇంటర్పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగుంటే ఈ సినిమాని సూపర్ హిట్ చేసుకోగలమా ఈరోజు టాపిక్లో తెలుసుకుందాం సినిమాలో మొదటిగా మనం క్లారిటీగా ఉండాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన క్లైమాక్స్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఎలా చనిపోవాలనుకుంటున్నారో ఒక్కసారి క్లారిటీ తెచ్చుకోండి మీ ఓల్డ్ ఏజ్ ఎలా ముగిద్దాం అనుకుంటున్నారు ఐసీయూ బెడ్ పైన ట్యూబ్లు పైపులు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ఐసీయూ బయట మీరు ఇప్పటివరకు సంబంధించిన ఆస్తి కోసం మీ పిల్లలు కొట్లాడుతుంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో చనిపోదాం అనుకుంటున్నారు లేదా సార్ ఎప్పుడూ మనిషి అన్నాక చావక తప్పదు అబ్దుల్ కలాం లాంటి ఆయనే చనిపోయాడు పుట్టాం వచ్చాం చస్తాం పోతాం ఇదంతా రొటీనే అవునండి కాదన్న ఆబ్వియస్గా కానీ వర్క్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రత్యక్షంగా వంద మందికి పరోక్షంగా కొంత వేల మందికి తన మాటలతో ఇన్స్పైర్ చేస్తూ పనిలో ఉన్నప్పుడు వేదికపై మాట్లాడుతుంటే అబ్దుల్ కలాం గారు కుప్పగులు పోయారు అలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఐసీయూలో డయాబెటీస్ పేషెంట్ లాగో లివర్ ఫెయిల్ అయ్యి కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యి హార్ట్ బ్రెయిన్ ఇవన్నీ ఈ ఫెయిల్యూర్స్తో చనిపోదాం అనుకుంటున్నారు ఒకసారి డిసైడ్ చేసుకోండి మన క్లైమాక్స్ ఎలా ఉండాలో ఒక క్లారిటీ కనుక ఉంటే మన లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేయాలో సూపర్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాను అంటే మీ ఓల్డ్ ఏజ్ని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోకపోతే ఆ ప్లానింగ్ కనుక లేకపోతే మన లైఫ్ దెబ్బతింటుంది ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఓల్డ్ ఏజ్లో ఎలా బతుకున్నాలి ఆ ఏ ఎంత ఫిట్నెస్ ఉండాలనే క్లారిటీ కనుక ఉంటే ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలి ఎంత ఫుడ్ తీసుకోవాలి రోజుకి ఎన్ని గంటలు నడవాలి అనే క్లారిటీ మనకు వస్తుంది ఈ క్లారిటీతో లాస్ట్ డెబ్బై ఏళ్ళలో కానీ ఎనభై మూడు ఏళ్ళ వయసులో అబ్దుల్ కలాం స్పీచ్ ఇస్తూ కుప్ప కూలిపోయాడు స్టేజ్ పైన నుంచి గుర్తుంచుకోండి ఆయన ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆ ఏజ్లో ఎయిటీ త్రీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ త్రీ నేను ఇంకా డెబ్బై ఏళ్ళ సినిమా అనే అన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీ ఓల్డ్ ఏజ్ని ప్లాన్ చేసుకోండి ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నాను అంటే ఈ రోజుల్లో ఎల్ఐసి డబ్బుల కోసం తండ్రిని చంపుతున్న కొడుకులు ఉన్నారండి ప్రభుత్వం ఇచ్చే బీమా కోసం తల్లిని చంపుతున్న కొడుకులు ఉన్నారు ఇలాంటి పొజిషన్లో మీ పిల్లలకి మీరు ఏమిస్తున్నారో ఒకసారి ఆలోచించండి సెకండ్ హాఫ్ మ్యారేజ్ అవుతుంది చూసారా అది ఇంటర్వెల్ అక్కడి నుంచి సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్లో మోస్ట్ క్రూషియల్ పార్ట్స్ మ్యారేజ్ వర్క్ లైఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఈ మూడు మ్యారేజ్ ఇది చాలా పెద్ద సముద్రం నేను మీకు సింప్లిఫై చేసి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను మ్యారేజ్కి డెఫినేషన్ ఏం లేదండి వెరీ సింపుల్ మన లైఫ్ లాంగ్ మన సెకండ్ హాఫ్ అంతా ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమా తీయడానికి మనతో పాటు తోడుండే ఒక ఫ
పైన ఫ్లవర్ బ్యూటీ ఫ్రాగ్నెన్స్ కూడా ఉంటుంది మీరు నేను ఐ మీన్ మీరు మీ స్పౌస్ మీ రిలేషన్షిప్స్ బాగుండాలి అంటే మనం ఆ థ్రోన్స్తో కాకుండా మనలో ఉన్న బ్యూటీ ఫ్రాగ్నెన్స్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆ రోజు పైన ఏదైతే ఉందో ఆ రోజుతో కనెక్ట్ అవ్వాలి కింద థ్రోన్స్ ఆబ్వియస్గా అందరికీ ఉంటాయి మీలో కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉంటాయి నాలో కొన్ని నెగిటివ్స్ ఉంటాయి మీలో కొంచెం నెగిటివ్స్ ఉంటాయి నాలో కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉంటాయి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లివ్ టుగెదర్ వి హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ దట్ బ్యూటీ ఫ్రాగ్నెన్స్ బట్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ పైన ఉన్న ఆ రోజు బ్యూటీ ఫ్రాగ్నెన్స్ ఆ థ్రోన్స్ ఉండడం వల్లే వచ్చింది నెగిటివ్స్ కాకుండా పాజిటివ్స్ చూడడం వల్ల దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆల్ అబౌట్ మీ యాటిట్యూడ్ మీరు ఎలా చూస్తారు రిలేషన్షిప్స్ అనేది మ్యారేజ్ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ సెకండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ కోసం మీ వచ్చే ఫ్రెండ్తో టైం స్పెండ్ చేయండి మీ పిల్లలతో ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారో నాకు తెలియదు కానీ మీ స్పౌస్ ఐ మీన్ మీ ఫ్రెండ్తో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి ట్రావెల్ చేయండి ప్రపంచం అంతా తిరగండి యు హ్యావ్ వండర్ఫుల్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ అహెడ్ వర్క్ లైఫ్లో బిజీ అయిపోయి చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటంటే స్పౌస్కి లేదా పిల్లలకి టైం ఇవ్వకోకుండా చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు చేస్తుందంతా ఏంటి అంటే మీ టైంని మొత్తం డబ్బు సంపాదించడానికి తీసుకెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆ డబ్బు సంపాదించడానికి చేస్తున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మీరు మీ హెల్త్ని బీపీ షుగర్ ఆరోగ్యం పోగొట్టుకుంటూ ఇవన్నీ డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు అదే డబ్బు కోసం మీరు వర్క్ చేస్తున్న టైంలో మీరు మీ పిల్లలకి కేటాయించకపోవడం వల్ల మీ పిల్లలు పాడైపోతారు మీరు ఏదైతే డబ్బు సంపాదించారో ఆ డబ్బు కోసమే రేపు పొద్దున మీ పిల్లలు గొడవ పడతారు మీరు టైం దేని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఒకసారి ఆలోచించండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఈ బాండింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ లైఫ్కి వచ్చేసరికి పెళ్ళయిన తర్వాత చాలామందికి ఫ్రెండ్స్ తక్కువ అయిపోతారండి ఎందుకు అనేది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఎందుకంటే కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ మొత్తం మందే కానీ ఒకసారి అదే కాలేజ్లో మీరు ప్రొఫెసర్ అయితే నా డిపార్ట్మెంట్ తప్ప నా వేరే వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోరు నో కాలేజ్ మొత్తం ఆర్థిక బంధాలను పెంచుకోవడానికి ఫ్రెండ్షిప్ కాదండి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కోసం ఫ్రెండ్స్ని చేసుకోండి వర్క్ లైఫ్లో ఎంతమంది వీలైతే అంతమంది ఫ్రెండ్స్ని పెట్టుకోండి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని ఈరోజు నుంచి క్రియేట్ చేద్దాం వర్క్ లైఫ్ వర్క్ లైఫ్ వర్క్ లైఫ్ ఈ వర్క్ లైఫ్ని కనుక ప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఎయిట్ అవర్స్ మీ వర్క్ లైఫ్కి ఇచ్చేసేయండి ఆ వర్క్ లైఫ్ వల్ల మీ ఫ్యామిలీ టైం మీ పిల్లలతో స్పెండ్ చేసే టైం అన్నీ బ్యాలెన్స్గా ఉంటే మీ సినిమా ఖచ్చితంగా సూపర్ హిట్ మీ సెకండ్ ఆఫ్ సక్సెస్కి ఇది చాలా పెద్ద పునాది అవుతుంది ఈ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్లో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సెలబ్రేషన్ మనం మాట్లాడే మాటలు ఈ ఈ మ్యారేజ్ లేదా వర్క్ లైఫ్ ఎలా దెబ్బతింటుంది ఎందుకు డిస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంటే మనం మాట్లాడే మాటలు యూజ్ చేసే పదాలు మనం కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ చాలా బాగుందండి మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే చాలా బాగా తెలుసు యూట్యూబ్లో చూస్తాం చాలా చోట్ల విన్నాం మనకన్నా బెస్ట్ స్పీకర్ లేరనుకున్నాం కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఇంకోటి ఉంది అదేంటంటే మాట మార్చడం మాట మార్చడం మాట మార్చడం అనేది నెగిటివ్ కదా కాదు కరై కరెక్ట్ వర్డ్ని అక్కడ యూజ్ చేయాలి నేనున్నాను అనే భరోసా మీ స్పౌస్కి ఇవ్వగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంట ఏదైనా చేయలేని పొజిషన్లో మీ స్పౌస్ ఉన్నారు అనుకోండి మీరు ఒక్కసారి నీకెందుకు నీకు ఈరోజు హెల్త్ బాగాలేదు కదా నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో నేను వెళ్ళి చేస్తా అని చెప్పి మీరు కిచెన్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు అనుకోండి నేనున్నా అనే ఒక భరోసా ఇచ్చి మీరు కనుక కిచెన్లోకి ఎంటర్ అయితే ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత వాళ్ళు వస్తారు మీ స్పౌస్ వచ్చి నువ్వు చేస్తే నువ్వు తినలేవు నేను తినలేదు నేనే చేస్తాను ఇవ్వాల్సిందంతా నేనున్నాను అనే ఒక భరోసా మాత్రం ఆ భరోసా కనుక మనం ఇచ్చినట్లయితే ఆ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఆ సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుంటుంది ఈ మాట కాకోకుండా ఇంకో మాట మాట్లాడతారు అదే కనుక మా అమ్మ ఉండుంటే నాకు చాలా బాగా చేసి పెట్టేది నా వంట చాలా చేసి పెట్టేది నాకు ఇష్టమైన కూర చేసి పెట్టేది అక్కడెక్కడో ఉన్నామని మీరు సీన్లోకి తీసుకొస్తారు ఇంకా అక్కడ మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి గ్రీన్ ఫ్లాగ్ మీరు ఊపినట్టు అవుతుంది ఒకసారి ఆలోచించారు సో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ మ్యారేజ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ సెకండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ దీని తర్వాత పిల్లల్ని పెంచడం ఏం చేస్తారంటే డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోరు సేవ్ చేసి సేవ్ చేసి ఎక్కడో ఒక ఫ్లాట్ కొంటారు ఆ ఫ్లాట్ కొని దీని పిల్లలకి ఇవ్వాలని సీరియస్గా చెప్తున్నానండి మీ పిల్లలకి కనుక డబ్బులు ఫ్రీగా ఇవ్వడం మీరు అలవాటు చేశారనుకోండి వారసత్వంగా వచ్చే డబ్బులు కనుక అలవాటు చేస్తే రేపు పొద్దున్నే ఈ ఈజీ మనీ కాన్సెప్ట్ వాడు మైండ్లోకి ఎక్కి రేపు పొద్దున్నే పెళ్ళి అయిన తర్వాత కట్నం డబ్బుల కోసం పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయిని స్టార్
ఎంగేజ్ టీనేజ్లో మనకు పేరెంట్స్ స్కూల్ కాలేజ్ ఎగ్జామ్స్ అసైన్మెంట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద విలన్స్లాగా కనిపిస్తారు అదేదో సినిమాలో సీను సిద్ధప్ప సీను లాగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఒక చిన్న కామెడీ విలన్ వస్తారు చూసారా అలాంటి ఒక చిన్న విలన్ ఈ చిన్న విలన్ ఎగ్జామ్స్ అనే ఒక చిన్న విలన్కి భయపడి చాలామంది స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు మీ సినిమాను అక్కడితో ముగించేస్తారు సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం బ్లాంక్ స్క్రీన్ ఎవరైనా ఉంటారు థియేటర్లో ఎవరు ఉండరు ఆ చిన్న చిన్న విలన్స్కి భయపడి పేరెంట్స్ చేయాల్సిందంతా ఏంటంటే లేదా పిల్లలు చేయాల్సిందంతా ఏంటంటే దే షుడ్ గివ్ ఎన్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఈ లైఫ్లో బికాస్ బీ లైక్ ఫ్రెండ్ ఎంగేజ్ అండ్ టీనేజ్లో పిల్లలకి ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ యు ఆర్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు నేనేంటి అంటే నా ఐదు మంది ఫ్రెండ్స్ కలిపితే అదే నేను సైకాలజీలో దిస్ ప్రూవ్ యు ఆర్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ నీ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలాంటి వాళ్ళో నువ్వు అలాంటి వాడివి మీరు పేరెంట్ కనుక ఫ్రెండ్ అవ్వగలిగితే స్టూడెంట్స్కి దట్ విల్ బీ బెస్ట్ అండ్ స్టూడెంట్స్కి ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే మేక్ ఫైవ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ యూ ఆ ఫైవ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ కనుక మీతో ఉన్నట్టయితే ఆబ్వియస్లీ యు ఆర్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ దోస్ ఫైవ్ పీపుల్ ఆ ఐదు మంది యావరేజ్ నువ్వు అవుతావు ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ని డెవలప్ చేసుకోండి లైఫ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఎంగేజ్ టీనేజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక్కసారి ఈ స్టూడెంట్స్ కాకుండా పెద్దవాళ్ళు మీ ఎంగేజ్ మీ టీనేజ్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి ఊహించుకోండి గెట్ బ్యాక్ టు యువర్ గుడ్ ఓల్డ్ డేస్ ఆ రోజులో మీరు ఎలా ఉండేవాళ్ళు క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు గోలీలు ఆడేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏం లేదండి ఇప్పుడు యూత్ అంతా కూడా ఎక్కువ మొబైల్ గేమ్స్ ఈ గేమ్స్కి అడిక్ట్ అవుతున్నారు మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ బయటికి వెళ్ళి ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడండి ఫ్రీ ఫైర్ పబ్జి ఇలాంటి గేమ్స్ కాకుండా డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్లోకి దిగి క్రికెట్ ఆడండి బాస్కెట్ బాల్ హ్యాండ్ బాల్ అనే గేమ్ ఉందని తెలుసా అసలు మీకు ఫుట్బాల్ ఆడండి హ్యాండ్ బాల్ ఆడండి దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ గేమ్స్ యూ కెన్ ప్లే అవుట్ సైడ్ మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి గేమింగ్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది వాటిని చూస్ చేసుకోండి బిల్డ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కెరియర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మస్ట్ ఫర్ యువర్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఐ రిపీట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మస్ట్ ఫర్ యువర్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ మీ టీన్ ఏజ్ యంగ్ ఏజ్ జాగ్రత్తగా బిల్డ్ చేసుకోండి ఈ కాలేజ్ లైఫ్లో మీకు ఉండాల్సిన ఫ్రెండ్స్ మీతో ఉండాల్సిన ఫ్యామిలీతో పాటు మీరు ఇంకొంచెం స్కిల్ బిల్డింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇంటర్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ని కనుక డెవలప్ చేసుకుంటూ కనుక ఉంటే మీ సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతుంది పేరెంట్స్ కోసం సెలబ్రేట్ థింగ్స్ మీ పేరెంట్స్కి ఒక మంచి బర్త్డే గిఫ్ట్ ఇవ్వండి మీకు వచ్చిన ఫస్ట్ జాబ్తో వాళ్ళని ఫ్లైట్లో ఎక్కించండి దేశం మొత్తం తిప్పండి ఫస్ట్ శాలరీతో దే విల్ రియలీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ వచ్చిన డబ్బులు తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వేయడం కాదు డూ సంథింగ్ ఫర్ యువర్ పేరెంట్స్ ఒక స్మాల్ గిఫ్ట్ ఒక 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 పెద్ద కార్ బుక్ చేసి వాళ్ళని ఒక రోడ్ ట్రిప్కి తీసుకెళ్ళండి దిస్ స్మాల్ థింగ్స్ ఈ చిన్న చిన్న విషయాలే మెమరీస్ని ఫ్యూచర్లో ఉన్న మీ మెమరీస్ చాలా పెద్దగా అయ్యేలా చేస్తాయి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీని తర్వాత లెట్స్ గెట్ గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ స్కూల్ ఏజ్ అవర్ చైల్డ్ ఏజ్ ఈ చైల్డ్ ఏజ్లో వన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ జస్ట్ థింక్ మీ వన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచించండి మనకి ఏం గుర్తుండదు ట్రస్ట్ మీ మీకు అసలు ఏం గుర్తుండదు మీ వన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ మీతో ఉన్నది మీ పేరెంట్స్ మాత్రమే మీకు పేరెంట్స్ అమ్మ నాన్న తప్ప ఆ మాటలు కూడా అప్పుడప్పుడే నేర్చుకుంటున్న ఏజ్ అది వాళ్ళు తప్ప ఎవ్వరు గుర్తుండరు ఓల్డ్ స్టేజ్లో కూడా మీతో మీ పేరెంట్స్ ఐ మీన్ మీ పిల్లలు హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ యువర్ పేరెంట్స్ అట్ యువర్ ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళతో బాండింగ్ బాగుంటే దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ వెరీ వెల్ మీ చైల్డ్ ఏజ్ మీ ఓల్డ్ ఏజ్ ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది మీ చైల్డ్ ఏజ్లో మీరు పిల్లల్ని ఎంత కేరింగ్గా చూసుకున్నారో ఎంత బాగా చూసుకున్నారో మీ పిల్లలు మీ ఓల్డ్ ఏజ్లో అంతే బాగా చూసుకుంటారు ప్రొవైడెడ్ ఈ స్కూల్ ఏజ్ టీన్ ఏజ్ యంగ్ ఏజ్ వర్క్ లైఫ్ అండ్ ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మీ పిల్లల లైఫ్ని కనుక మీరు జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ చేసి వాళ్ళతో మీరు ఫ్రెండ్గా ఉండగలిగితే మీ సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వడానికి దిస్ విల్ బి ద బెస్ట్ ఈ ఈ అన్ని ఫేజెస్లో కూడా మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు రెండే రెండు ఒకటి మన బాండింగ్ విత్ పీపుల్ హూ ఆర్ విత్ అస్ మన చుట్టుపక్కల ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళందరితో మన బాండింగ్ ఎలా ఉంది మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం ఒక పొజిషన్కి
ఉంటే వచ్చే శాలరీ కంటే కస్టమర్స్ ఇచ్చే టిప్ ఇన్కమే చాలా ఎక్కువ చాలా బాగా శాలరీ కంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఈ క్లారిటీతో మనడు కస్టమర్స్ ఎవరైతే హోటల్ లోపలికి వస్తారో వాళ్ళని చూడంగానే జడ్జి చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు చూ చూసి చూసిన వెంటనే కస్టమర్ హోటల్ లోపలికి ఎంటర్ అయిన వెంటనే చూసి గెస్ట్ చేసి చెప్పేసేవాడు ఇతను ఎక్కువ టిప్ ఇచ్చే రకమా ఎక్కువ టిప్ ఇవ్వలేని రకమా అలా చూసి కస్టమర్స్కి సర్వ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళ తన జడ్జ్మెంట్తో ఒక కస్టమర్ లోపలికి వచ్చాడు అతను చూడంగానే మన వెయిటర్ కనిపించింది ఇతను ఏం పెద్దగా టిప్ ఇచ్చేలా మనకు కనిపించట్లేదు ఓకే అతను మానవ తను రాని అని కస్టమర్ తన మానవ తను వచ్చి కూర్చున్నాడు ఒక చోట కూర్చుంటే మనవాడు వెళ్ళి మెనూ ఇచ్చాడు మెనూ ఇవ్వంగానే ఏంటి మీ హోటల్లో స్పెషల్ అని కస్టమర్ అడిగాడు వెయిటర్ వండుకొని మెనూలో ఉన్నవన్నీ స్పెషల్ అండి మీ ఇష్టం మీరు ఏదైనా చెప్తే అది తీసుకొని వస్తాను అన్నాడు ఓకే మనవాడు బాగా చూసి ఒక గెట్ మీ అని చికెన్ బిర్యానీ అని చెప్పాడు మన వెయిటర్ హోటల్లో ఉన్న తన ఇంపార్టెంట్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే టిప్ బాగా ఇచ్చే కస్టమర్స్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఫస్ట్ సర్వీస్ చేసి అదంతా తన ఇంకా మిగిలిన టైంలో ఇతనికి సర్వీస్ చేశాడు చికెన్ బిర్యానీ తెచ్చి తీసుకొని వచ్చి అతనికి ఇచ్చాడు అతను బిర్యానీ తిన్నాడు తినిన తర్వాత మన వెయిటర్ వచ్చి అడిగాడు ఇంకేమైనా తీసుకుంటారని నాకు ఇంకేముద్దు గెట్ మీద బిల్ అన్న మనవాడు చెక్ తీసుకొని వచ్చి ప్లేస్ చేశాడు కస్టమర్ తన జాబ్లో నుంచి డబ్బులు అలా పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు వెయిటర్ వచ్చి తీసి చూడంగానే బిల్ అమౌంట్తో పాటు మన కస్టమర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టిప్ పెట్టాడు చా హండ్రెడ్ రూపీస్ టిప్ పెట్టగానే వెయిటర్ అనుకున్నాడు చా నేను తను ఏమాత్రం సరిగ్గా సర్వీస్ చేయలేదు కానీ అతను నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్ టిప్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ టైం రాని ఐ విల్ ట్రీట్ హిమ్ యాజ్ ఎ కింగ్ అనుకున్నాడు నెక్స్ట్ టైం ఎగ్జాక్ట్ వన్ వీక్ తర్వాత సేమ్ కస్టమర్ ఎంటర్ అవ్వడం చూశాడు ఎంటర్ అవ్వడం చూడంగానే మన వెయిటర్ పరిగెత్తికి వెళ్ళి డోర్ తీసి సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ హోటల్ అన్నాడు కస్టమర్ షాక్ అయ్యాడు వెళ్ళి కూర్చుంటుంటే చేర్చి సార్ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్ అన్నాడు కూర్చున్నాడు మెనూ కార్డ్ తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చాడు ఏంటి మీ హోటల్లో స్పెషల్ అంటే సార్ హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి సార్ ఈసారి మన రెఫర్ కూడా చేశాడు చేయగానే ఓకే హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ తీసుకో వెయిటర్ హోటల్లో ఉన్న మిగతా కస్టమర్స్ అందరికంటే ఈసారి ఫస్ట్ తీసుకొని వచ్చి మన వాడికి వడ్డిచ్చాడు సర్వ్ చేయగానే వేడి వేడి హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ కస్టమర్ తిన్నాడు దిల్ ఖుష్ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు అలాగే సార్ ఇంకేమైనా తీసుకుంటారా అన్న నో 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 థ్యాంక్స్ అన్నాడు గెట్ మీద బిల్ అన్న బిల్ తీసుకొని వచ్చి అలా పెట్టాడు పెట్టగానే కస్టమర్ తీసుకొని డబ్బులు అలా పెట్టేసి వెళ్ళిపోతుంటే మనోడు మళ్ళీ వెయిటర్ పరిగెత్తికి వెళ్ళి డోర్ తీసి సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ప్లీజ్ విజిట్ అగైన్ అన్న ఓకే మనోడు అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు కరెక్ట్గా డోర్ క్లోజ్ అయిన వెరీ నెక్స్ట్ సెకండ్ మన వెయిటర్ టేబుల్ దగ్గరికి పరిగెత్తాడు టిప్ ఎంత పెద్దాడు తెలుసుకున్నాడు ఈసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తే టెన్ రూపీస్ టిప్ మాత్రమే పెట్టాడు వెయిటర్కి మండిపోయింది ఇంకా కస్టమర్ ఇంకా మెట్లు దిగుతూనే ఉన్నాడు మనోడు పరిగెత్తికి వెళ్ళి సార్ సార్ ఒక నిమిషం ఆగండి మీకు గుర్తుందో లేదో ఎగ్జాక్ట్ వన్ వీక్ బ్యాక్ నేను మీకు సర్వీస్ చేశాను మీరు అప్పుడు చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టారు ఆర్డర్ పెట్టి వెళ్తూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టిప్ నాకు పెట్టారు నాకు బాగా గుర్తుంది ఆ రోజు నేను చేసిన సర్వీస్ ఏమాత్రం బాగాలేదు కానీ మీరు నాకు హండ్రెడ్ రూపీస్ టిప్ పెట్టారు కానీ నేను ఈరోజు ఈ హోటల్లో ఇప్పటి వరకు నేను జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఎవరికి చేయనంత బెస్ట్ సర్వీస్ నేను మీకు చేశాను కానీ మీరు నాకు టెన్ రూపీస్ టిప్పే పెట్టారు సార్ అప్పుడు ఆ కస్టమర్ అన్నాడు అవును నాన్న నాకు బాగా గుర్తుంది నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను నీకు ఆ రోజు ఇచ్చిన టిప్పు నువ్వు ఈరోజు చేసిన సర్వీస్ నీకు నేను ఈరోజు ఇచ్చిన టిప్పు నువ్వు ఆ రోజు చేసిన సర్వీస్కి మన లైఫ్లో కర్మ అనే కాన్సెప్ట్ మీరు ఎవరైనా నమ్మితే దిస్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ మీరు ఇప్పుడు మంచి చేస్తే కొన్ని రోజుల తర్వాత అది మీకు తిరిగి వస్తుంది వాడు కస్టమర్కి వంద రూపాయలు సరిగ్గా సర్వీస్ చేయకపోయినా వంద రూపాయలు వచ్చింది కానీ ఆ కస్టమర్కి ఒక వన్ వీక్ తర్వాత అంతకు మించిన సర్వీస్ ఆ వెయిటర్ ఇచ్చాడు ఇంతకన్నా ఇంకొంచెం మన లైఫ్కి బాగా అడాప్ట్ అయ్యే దగ్గర ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను చిన్నప్పుడు ఈ మో ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇవి ఇప్పటి నుంచే కదా నేను నా బ్రెయిన్ చాలా మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించేది ఎంత మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించేది అంటే నా సెవెంత్ క్లాస్లో మా నాన్న పాకెట్లో మనీ నా పాకెట్ మనీ అనుకునేవాడు అర్థమైంది అనుకుంటా ఒక చిన్న పార్టీ దొంగని ఓ ఫిఫ్టీ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా తీసుకునేవాడిని మా డాడీ పాకెట్లో నుంచి అలా తీసుకున్న ప్రతిసారి తీసుకెళ్ళి పానీపూరి డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్స్ ఇలా తీసుకుని తినేసాను ఇలా కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఒకసారి అలాగే మళ్ళీ ఇంకోసారి మా న
జెన్యున్గా హార్ట్ఫుల్నెస్తో తిరిగి పెట్టేస్తున్నా నేను తిరిగి పెట్టేస్తుంటే హాఫ్ నోట్ నా చేతిలో ఉంది హాఫ్ నోట్ మా నాన్న పాకెట్లో ఉంది ఈలోపు మా నాన్న సీన్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు ఆ సినిమాలోకి ఎంటర్ ఇచ్చాడు చూసేవాళ్ళు మీరు చెప్పండి మీరు ఏమనుకుంటారు ఆబ్వియస్గా తీస్తున్నా అని అనుకుంటారు మా నాన్న కూడా ఇదే అనుకున్నారు ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల గురించి నేను మీ ముందు మాట్లాడదలుచుకోవాలి అవన్నీ బెల్ట్ సెన్స్ అవుట్ అంటారు అనమాట ఇంకో భాషలో సో నేను కూర్చుని ఆలోచించాను ఆ రోజు దెబ్బలు తిన్న తర్వాత అరే నేను పది ఇరవై తీసినప్పుడు లేదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ తీసినప్పుడు ఎంజాయ్ చేశాను తిని తిరిగి పెట్టేసుకుంటే దెబ్బలు తిన్నాను నాన్నకు కూడా చాలా బాగా తెలుసు వాళ్ళు కా వాళ్ళు సంపాదించారు ప్రతి రూపాయిలో ఒక్క రూపాయి మిస్ అయినా వంద రూపాయలు మిస్ అయినా చాలా బాగా తెలుసు ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు తీస్తున్నారని ఆ రోజు కోసం వెయిట్ చేశాను నేను ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ తీసినప్పుడు నాన్నకు తెలుసు నాన్నప్పుడు బాధపడ్డాడు నేను ఇప్పుడు తిరిగి పెట్టేస్తుంటే నాన్న సంతోషించాను సేమ్ వే కర్మ అనే కాన్సెప్ట్ యూ డూ గుడ్ నవ్ ఇప్పుడు మీరు మంచి చేయండి ఖచ్చితంగా ఆ మంచి ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఖచ్చితంగా మీ దగ్గరికి ఇంటూ డబల్ ట్రిపుల్ ఇంటూ టెన్ టైమ్స్ అయి కూడా రావచ్చు అదే మీరు చెడు చేశారనుకోండి సేమ్ కర్మ కాన్సెప్ట్ విల్ అప్లై మంచికి మూడు ఇంతలు అయితే చెడికి ముప్పై ఇంతలు అయి మీ దగ్గరికి రిటర్న్ వస్తుంది మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ మీ పిల్లలకి మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారో లేదా స్టూడెంట్స్ మీ కాలేజ్ లైఫ్లో మీ స్కూల్ లైఫ్లో ఏదైతే మీరు ఇన్పుట్ మీ పేరెంట్స్తో ఎలా మాట్లాడుతున్నారు మీ మాటలు మీ బిహేవియర్ మీ యాటిట్యూడ్ వాళ్ళతో ఉన్న మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వాళ్ళతో ఉన్న బాండింగ్ ఇవి అన్నీ మీకు ఫ్యూచర్లో ఎఫెక్టివ్ అవుతున్నాయి మీరు మంచి చేసి ఉంటే మూడు ఇంతలు మంచిగా చెడు చేసి ఉంటే ముప్పై ఇంతలు చెడుగా భయపెట్టడానికి చెప్పట్లేదు వాస్తవాలను తెలుసుకుని ఈ బంధాలు అనుబంధాలు పెంచుకొని వ్యక్తిత్వ వికాసంలో మరింత పరిపూర్ణత మీరు సాధించాలనే ఒక ఆకాంక్షతో నేను చెప్తున్నాను దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ బాండింగ్ మీ బంధాలని బంధవ్యాలను బాగా పెంచుకోండి బాహుబలి లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాని మీరు తీయండి థ్యాంక్ సో మచ్ దిస్ ఈ సూర్యతేజ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఈటీవీ లైఫ్ మానస